John chapter number 5 and verse number 39. John chapter 5 and verse number 39. Sa aklat ng 1, chapter 5, verse 39, the Bible says, Search the Scriptures. For in them ye think that ye have eternal life, and they are they which testify of me. Sabi ng Panginoon. So kung tagalogin natin ang Bible, ang sabi ng Bible, uh, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat niinisip ninyo na sa inyong, sa, sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang yon ay nagpapatutuo tungkol sa akin, sabi ng Panginoon. Now, napaka-importante na alam natin kung sino si Heso Kristo. Who is Jesus Christ? The, the Bible, it's so important that we believe in the Jesus of the Bible. Hindi lahat na nagsasabing Kristo uh, ay malinaw na ang pinag-uusapan ay yung Kristo ng Biblia. Sa ibang mga simbahan, si Kristo ay tao lang. Sa iba, siya ay maga, mag, mag, magaling na guro, good teacher. Sa iba, siya ay tao na naging Diyos. Pero sa Bible, malinaw kung sino si Jesus Christ. Siya ay Diyos kasama ng Ama, nagkatawang tao. Namatay, nilibing, muling nabuhay, ayon sa banal na kasulatan. At siya ay muling babalik at itataguyod niya ang kaharian ng Diyos. Now, some churches teach that Jesus is just a man. Some churches believe that Jesus was a man who became God. Some churches believe that Jesus is just a God, a small God. Created by the Father. Well, the Bible, Jesus, is God. All right? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And so, the same was in the beginning with God. All things were made by Him. And without Him was not anything made that was made. And the Word was made flesh, verse number 14, and dwelt among us. So siya sa Bible, siya ay Diyos, anak ng Diyos, at nagkatawang tao. He dwelt among us. God manifest in the flesh. So, just because somebody says, I believe in Jesus, doesn't mean that they believe in the Jesus of the Bible. Kailangan, alam natin kung sino si Kristo ng Biblia. So, nabasa natin last Sunday yung 1 Corinthians chapter 15, verse number 3. Naalala ba ninyo? Christ died for our sins according to the Scripture. The Scriptures. And so this is important. Search the Scriptures. For in them ye think ye have eternal life. Jesus was rebuking the Pharisees for their much to do about the Scriptures. And yet they would not come to Christ for salvation, for eternal life. They searched it. But they didn't find Christ in the Bible. Now, if you want to believe on the Lord Jesus Christ, it has to be the Christ that is proclaimed and taught of the Bible. Not the Christ of the Book of Mormon. Not the Christ of the New World Translation. Not the Christ of uh, uh, cults. Yung Cristo ng, uh, alimbawa, Iglesia ni Cristo, tao lang, si Cristo. Now, uh, hindi siya lang tao lang. Na kung saliksika mo ang Bible, makikita mo siya ay Diyos, anak ng Diyos na nagkatawang tao. Namatay, nilibing, muling nabuhay ayon sa banal na kasulatan. Now, hindi natin mauunawaan ang Ibanghelyo, ang good news kung hindi natin alam kung sino si Jesus. Na maliban sa banal na kasulatan, wala tayong alam patungkol sa Kanya. In fact, Maliban lang sa Bible, wala tayong alam patungkol sa langit. Wala tayong alam patungkol sa impyerno. 
Wala tayong alam patungkol sa kabilang buhay. Wala tayong information. Maliban sa Bible, hindi natin alam kung sino si Kristo. mag invento lang tayo ng sarili nating Diyos. Maliban sa salita ng Diyos. Do you know that the Bible is so important that if you don't believe the Bible, you will create a God of your own imagination. You'll make up your own Jesus. You'll make up your own God. Apart from the scriptures, we have no clue about heaven, no clue about hell, no clue about eternal life. We would, the way of salvation, we would make it up. It's all made up, by the way, if it's not in the Bible. It's made up. And so many people, when you ask them, who is Jesus? They say, well, I don't know. I've heard of him. I don't know who he is. Or maybe if they give you an answer, it's not the right Jesus of the Bible. Tanongin mo, sino si Kristo? Marami akong natanong. In fact, this week, nag uh, pupunta ako sa uh, Quezon City yung taxi driver ko tinanong ko siya sino sa iyo ang Panginoong Hesus Kristo sabi niya eh yung Kristo ng Biblia sayo ko sino yon ano siya tao siya o Dios o Dios na nagkatawang tao ano ba siya sino siya sabi niya tao lang okay so sabi ko kung tao lang siya namatay siya sa krus para kanino? Sabi niya, para sa atin. Okay. Pwede bang mamatay ang tao para sa tao at bayaran niya ang kanyang kasalanan? Hindi. O so, hindi siya tao lang. Yung pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo ay kabayaran ng ating mga kasalanan. Hindi pwedeng bayaran ng tao ang sarili niyang kasalanan. Ang kasalanan ng tao. So, he was confused. <clears throat> so, sana sa message na ito, bigyan natin ng linaw. Ito yung pamagat. Ang Kristo ng banal na kasulatan. Ang Kristo ng banal na kasulatan. So, sino si Kristo? Well, siya yung Kristo ng banal na kasulatan. Una sa lahat, ang pangalang Kristo ay hindi apelido. Jesus Last name, Jesus Christ, the, the name Christ, the title Christ is not his last name. <laughs> it's a title. It means, it stands for something. Jesus, who is the Christ. He is Christ. So, anong ibig sabihin ng Kristo? Well, sa Greek, Christ. Sa Hebrew, Messiah. Sa Tagalog, Pinili. Yun. Si Jesus na pinili. Sinong namili sa kanya? Sinong pumili sa kanya? Ang Diyos Ama. Siya yung pinili ng Diyos Ama at isinugo sa mundong ito upang maging ating tagapagligtas at tagapagtaguyod ng kanyang kaharian. Yun yun. Yun si Yeso Kristo ng banal na kasulatan. So He's the Christ. He's the Messiah. That means He's the promised one. He's the chosen one. The Father chose Christ to become the Savior of the world and to be the one who will establish the kingdom of the Father. Here on earth, He will establish the kingdom on earth. So, uh, this is the Jesus of the Bible. So, si Messiah o si Kristo, yun ang tema ng buong, sa- ng buong salita ng Diyos, ng buong kasulatan. The theme of the Bible is Jesus. So if you open the Old Testament, even in Genesis, you can find Jesus. Kahit sa aklat ng Genesis, nandun si Jesus. Oh, pag-aaralan natin yung aklat ng Genesis, ipapakita ko sa inyo, saan sa Bible si Jesus sa Genesis. And that's exciting. It's good to know that. Jesus is already in the plan of God. In the first book of the Bible, He's already there. The entire Bible testifies of Christ. Sabi niya, search the scriptures. For in them you think you have eternal life. And they are they which testify of me. So nagpapatutuo ang banal na kasulatan kay Kristo. Meron talagang Kristo na isinugo ang Diyos. This is the theme of the New Testament, of the Old Testament. Uh, 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 si Kristo ang tinakda ng Diyos. Pinili o tinakda ng Diyos 
mula nang gumagsak ang sangkatauhan dahil kay Adan at saka kay Eva at pag-uusapan din natin ang pagbagsak ng sanglibutan some other time, no? <clears throat> Gumawa ng paraan ng Diyos upang maligtas ang lahat ng mga nagsisisi at sumampalataya kay Kristo. Kaya nga dumating si Jesus Christ. Naalala ba ninyo yung Luke chapter 19, verse number 10? Luke chapter 19 and verse number 10. This is why Jesus came. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Oh, Jesus had a rescue mission. It's a rescue mission. Plano ng Diyos na siya ang pinili at isinugo sa isang madilim na mundo, sa isang makasalanan na mundo, upang hanapin. Sino? Tayo. Upang magsisi at sumampalataya tayo sa Kanya bilang Kristo, bilang uh, uh, itinakda ng Diyos. So, alam mo ba na maraming mga propesya sa Bible na natupad ni Kristo? Tingnan mo ang Micah chapter 5 verse number 2. Micah chapter 5 verse number 2. The Jesus of the Bible. Who is he? Well, if you go to Micah, no, sa Old Testament, anong page ang Micah? Micah chapter number uh, let's see, 5. Micah chapter 5. 513. Five hundred thirteen. So sample, no. Micah chapter five, verse number two. Seven hundred years before na natupad ni Kristo, sinabi na ni Micah ito. Tingnan mo, Micah chapter five, verse number two. But thou Bethlehem, Ephrathah, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee, out of thee shall he come forth unto me, that is to be ruler in Israel whose going forth had been from of old, from everlasting. Ibig sabihin, sabi ni Micah, itong Kristo na ito ay magmumula, isisilang siya sa Bethlehem. Bethlehem. So, yung Kristo ng Bible ay sinilang sa Bethlehem. Sa Book of Mormon, sinilang si Jesus sa siyudad ng Jerusalem. Alma chapter 7. Basahin mo yun doon. So sinilang ba siya sa Jerusalem o sinilang siya sa Bethlehem? Ang Kristo ng Biblia sinilang sa Bethlehem. Ang propesya na isisilang siya ng isang berhen. Tingnan mo ang Isaiah chapter 7. Go over to Isaiah chapter 7. The Christ of the Bible was virgin born. Virgin born. You don't There's never a person in the world who was virgin born except for Jesus and there never will be another person in the world who will be virgin born except for Jesus. The the virgin birth Isaiah chapter 7 anong page yung Isaiah 7? 390 390 Isaiah chapter 7 Verse number 14. Tingnan mo ang sabi dito. <clears throat> Isaiah 7.14 Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel. Anong ibig sabihin ng Emmanuel? God with us. Kaya nga siya Diyos na nagkatawang tao. God with us. Kaya nga yung sumilang sa kanya ay isang birhen. Milagro yun ng Diyos. Now, nanatili bang birhen si Mary? No. Nanatili siyang birhen nung sinilang niya si Jesus Christ. Birhen pa rin siya pagkatapos ng pagkasilang ni Kristo. Pero, nakipag-asawa siya kay Joseph. At nagkaroon sila ng mga anak. Apat na boys at ilang mga girls. Hindi sinabi kung ilang girls. Pero, higit sa dalawa yung girls. Kasi plural. O higit sa isa. So malamang six o seven ang mga anak ni Joseph at saka ni Mary. Kaya hindi pwedeng sabihin Virgin Mary siya ngayon. 
Pero nung sinilang si Jesus, virgin siya. This was a miraculous birth. Yung pagkakatawang tao ni Kristo. Now, <clears throat> uh, prinophesy ng, ni Isaiah na itong Kristo na ito ay gagawa ng iba't ibang mga milagro. Tingnan mo ang <clears throat> Isaiah 35. Go over to Isaiah 35. Nandyan na kayo sa aklat ni Isaiah. So, tingnan mo ang Isaiah 35. Anong page? Isaiah chapter 35. Verse na, ha? 403. 403. Tama? 403. Okay? <clears throat> Tingnan mo ang Isaiah 35, verse number 5 and 6. Verse number 5 and 6. The Christ of the Bible. This is He. Then the eyes of the blind shall be opened, and the ears of the deaf shall be unstopped. Then shall the lame man leap as an heart. And the tongue of the dumb sing, for in the wilderness shall waters break out and streams in the desert. That's when did that happen? Kailan nangyari na yung bulag na kita, yung bingin na karinig, na yung pipi na kapag na kapagkanta? Kailan nangyari yon? Noong sa kapanahuna ni Kristo, kasi nung dumating si Kristo, kasama sa kanya yung kapangyarihan ng kaharian ng Dios. At inoffer niya yung kaharian ng Diyos sa mga hudyo. Pero nung siya ay dumating sa kanyang sarili, hindi siya tinanggap ng kanyang sarili. Reneject nila yung kingdom of God. Kaya yung mga miracles ng New Testament, totoong miracles ho yun. Hindi katulad ng mga miracles ngayon. Peke yung mga miracles ngayon. Sabi nila, tingnan mo, naka-wheelchair siya. O, tayo, o, tayo, yeah. Tumayo siya, yeah. Mga ilang buwan lang, patay na yan. Pilay, bulag. Alright? Pero si Kristo, wala siyang palabas, wala siyang show. Nung nag-heal si Kristo, ganap ang healing niya, walang oras, segundo lang, yung patay na buhay talaga. Kasi kasama ni Kristo yung kapangyarihan ng kaharian ng Diyos. Now, ngayon, nasaan ang kaharian ng Diyos? Nandito ba sa mundo natin? Kayo, subukan ninyong mag- bumangon ng patay. Subukan ninyo. Ikaw, bumangon ka. O, pag walang nangyari, di alam mo na wala kang kapangyarihan. Ang Diyos lang ang may kapangyarihan. At kapag nahilot ka ng Diyos, ito ay dahil sa grasya at awa ng Diyos. Na sinabi naman tayo na lumapit tayo sa Kanya at humingi at magpray sa Kanya. Pero, kung yung kapangyarihan na nagagaling lang sa tao, wala siyang kapangyarihan. No? Nung nag-Bible school tayo dun sa 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 barangay, merong isa dun nagsabi, ako ay manghihilot, pastor. Kung may kailangan ka o may kailangan ng church ninyo ng manghihilot, dalhin mo sa akin. Sabi ko, sir, kilala namin ang Diyos, hindi ka namin kailangan. Kasi yung, kung, kung may kap, sa palagay ko, kung may kapangyarihan ka, galing yan sa Diyos. Diretso na lang kami sa Diyos. Wala na, hindi na natin kailangan ng third party. At hindi rin nang hihingi ng pera yung, third, <laughs> yung Diyos. Go to God through Jesus Christ. Go to God through Jesus. Tingnan mo ang Psalm 22. Ano pa nangyari dito sa Kristo na ito? Siya ay ipapako sa krus. Sinabi niya ni David noong pang mga isang libong taon before na ipinako si Kristo sa krus. Sinabi na yan. Tingnan mo ang Psalm 22. Sa gitna ng Bible, yung Psalm. Psalm 22. Anong page? 327. Page 327. Tingnan mo ang Psalm 22. Biro mo ha? 1,000 years before na crucify si Jesus Christ, sinabihan na tayo ng Bible na yung Kristo ng Diyos ay ipapako sa krus. Tinan mo ang uh, uh, Psalm 22 verse 14 at saka verse number uh, 16, hanggang 16. Psalm 22 verse 14. I am poured out like water and all my bones are out of joint. My heart is like wax. It is melted in the midst of my bowels. My strength is dried up. Like a potsherd, my tongue cleaveth to my jaws. 
And thou hast brought me into the dust of death. For dogs have compassed me. And the assembly of the wicked have enclosed me. They pierce my hands and my feet. Pinako ang aking mga kamay at ang aking mga paa, sabi ng Panginoon. Tanong, kailan inimbento yung crucifixion? Hindi yan sa kapanahunan ni David. Wala pa ho yun. Sa kapanahunan nito ni David, ng uh, kaharian ng mga hudyo, yung crucifixion ho, sa panahon yan ng mga Roma. 1,000 years pa yan. Pero binanggit na ni David na ipapako siya sa kanyang kamay at sa kanyang paa. Yun si Kristo, kaya nga, yun ang Kristo ng Bible. Yung isinilang sa Bethlehem, yung isinilang ng Birhen, yung gumawa ng mga milagro na may kapangyarihan galing sa karya ng Diyos, yung ipinako sa krus ng Kalbaryo, yun ang Kristo ng Biblia. <clears throat> Pati yung pagsusugal sa kanyang mga damit nung siya ipinako sa krus, Tingnan mo ang Psalm 22, verse 18. Look at verse number 18. Psalm 22, verse 18. They part my garments among them and cast lots upon my vesture. Ha? Ano yun? Ah. So, kanilang ah, pinunit at kanilang ipinag... Ah, ano yung gamble? Ah, nakipagpustahan pa sila sa damit ng Panginoong Iso Kristo. Alright? Nangyari yan sa Matthew chapter 4. Mababasa mo yon. Natupad din yan ng Panginoong Yeso Kristo. Now, <clears throat> na ikinukot siya, siya ng mga tao. Tingnan mo ang Psalm 22 verse 6 and 8. Psalm 22 verse 6. But I am a worm and no man, and no man <clears throat> but I am a worm and no man a reproach of men and despise of the people. All they that see me laugh at me to scorn. They shoot out the lip. They shake their head saying, He trusted in the Lord that He would deliver him. And He delivered him seeing He delighteth in him. Oh, ikaw nga, kung talagang ikaw ay Diyos, iligtas mo ang sarili mo sa krus. Kinukot siya siya ng mga tao. Now, <clears throat> nangyari ba yun kay Kristo? Yes, Matthew chapter 27. Mababasa mo yun. Ang propesya ng isang Uh, na siya ay pagmamasdan at titingnan ng lahat. Tingnan mo ang verse number 17. Uh, Psalm 22, verse number 17. I may, I may tell my bones, they look and stare upon me. Ah, pinagmamasdan nila ako, sabi ng Panginoon, habang siya ay nasa krus ng Kalbaryo. Pinagmamasdan siya ng tao. Naganap din ho yan. Matthew chapter 27. Ah, uh, yung ini isang buto sa kanyang katawan hindi mababali. Tingnan mo yung verse 17. Verse 17. I may tell all my bones. Ibig sabihin, wala akong, walang isang buto sa katawan ko na mababali habang siya ay nakapako sa krus ng Kalbaryo. Now, bakit yun napaka-importante? Kasi, noong 3 o'clock na namatay ang Panginoong Iso Kristo, yung dalawa na nakapako katabi niya, hindi pa sila patay. So para tiyakin ang kanilang kamatayan, dudurugin nila yung kanilang bones, yung knee. Ano yung knee sa Tagalog? Tuhod. Yun, yung tuhod. Babaliin yung tuhod nila. So nakapako sila sa krus, kukuha sila ng malaking martilyo, wawasakin yung tuhod nila, tapos garantisado, wala nang magsusuporta sa katawan nila para makahinga, mamamatay sila. Kaya si Kristo, wawasakin nga yung tuhod niya, pinigilan siya. Patay na siya, o. Oh. Tingnan mo yung dugo at saka yung kanyang tubig at dugo ay lumabas na sa kanyang gilid. Ah, patay na talaga siya. Huwag mo nang wasakin yung kanyang tuhod. So natupad itong prophecy na ito na isang buto ay hindi mawawasak sa kanyang katawan. Yan ang Kristo ng Bible. Now, ang, ang prophecy na ibuburo siya sa isang burol ng mayaman. Tingnan, tingnan mo ang Isaiah 53. Go back to Isaiah 53. Isaiah 53. This is the Jesus of the Bible. You see, you have to believe in the Christ of the Bible. Hindi lang imbento, gawa ng tao. Biro mo, 500 years before na ibinuro si Kristo sa isang mayaman na burol, sinabi ni Isaiah, yung Kristo ng Diyos, 
ibuburo sa mayaman. Tingnan mo ang Isaiah 53 and verse number 9. Anong page ang Isaiah 53? What was that? 412? Okay, 412. 412. Isaiah 53 and verse number 9. And he made his grave with the wicked and with the rich in his death. Yo, with the rich in his death. Oh, so yung sa mayaman siya ibinurol. So, sino yung kaibigan niya na nag-request sa katawan niya? Si Joseph na galing sa lungsod ng Arimathea. Yun, mababasa mo yun sa John chapter 19. So talagang pati yung katawan niya. Eh yung muli niyang pagkabuhay, nakasulat ba yun sa banal na kasulatan? Yes. Psalm 16. Tingnan mo ang Psalm 16. Psalm 16. Even his resurrection was prophesied by David. Psalm 16, verse number 10. Tingnan mo ang sabi dyan. For the, uh, Psalm 16, anong page? 325. Tama? 325? Psalm 16, verse number 10. For thou wilt not leave my soul in hell. Neither will thou suffer thine holy one to see corruption. So pati yung katawan niya, hindi mabubulok yung katawan niya, sabi ng Panginoon. Kasi ibubuhay siya na magulit ng Diyos. Folks, this is thousand years before Christ fulfilled the scriptures. Si Kristo, ang banal na kasulatan ay nagpapatutuo kay Kristo. That's the, the Jesus of the Bible is the Jesus that you should believe in and trust in and call upon and ask Him to save you. The Jesus of the Bible. Now, may mga propesya na hinaharap patungkol kay Kristo. Alam mo, balang araw, babalik si Jesus Christ, itataguyo niya ang kingdom ng Panginoon sa mundong ito. Yun ang Kristo na dapat magsisi ka. Dapat sumampalataya ka sa Kanya. Yun ang Kristo ng Biblia. Yun ang Kristo na kailangan umaasa ka sa Kanya lang. Hindi yung umaasa ka sa Kanya at kay Maria. O sa Kanya at saka sa mga santo. O sa Kanya at saka sa iglesia. O sa Kanya at saka sa baptism. No, you have to believe in Jesus alone. Jesus only can save you. Not baptism, not church, not the sacraments, not religion, not your, your good works, not even your prayers. You must trust in Christ alone, the Jesus of the Bible. Now, <clears throat> ngayon, nakita natin sa banal na kasulatan kung sino ang tunay na Jesus. Siya ay Diyos, anak ng Diyos, kasama ng Ama, magmula pa sa simula. Siya ay nagkatawang tao. Siya ay namatay, nilibing, muling nabuhay, ayon sa banal na kasulatan. Siya ay babalik at itataguyod niya ang kaharian ng Diyos balang araw. Anong gagawin mo kay Kristo? Tatanggapin mo ba siya? O baka talikuran na lang natin si Kristo? Would you bow your heads and close your eyes? Search the scriptures. Search the scriptures. Pag-aralan mo ang kas- salita ng Diyos. Doon mo makikita ang buhay na walang hanggan. Ang tanong, kilala mo ba si Kristo? Ay, pastor, ngayon ko lang narinig yung patungkol kay Kristo. Akala ko kung ano-anong mga naisip ko sa Kanya. Pero ngayon, naki- nakikita ko sa banal na kasulatan na siya talaga ang pinili, itinal- tinakda ng Diyos upang mamatay para sa aking mga kasalanan. Sang-ayon sa banal na kasulatan. Nagsisisi ako at sumasampalataya ako sa Kanya. Gusto kong tanggapin si Jesus Christ ng Biblia. Pakitaas ng kamay. God bless you. That's good. Sino pa? Pastor, pray for me. Gusto kong tanggapin si Jesus Christ ng Bible. God bless you. Okay? Sino magsasabi, Pastor? Hindi ako perfect, pero kilala ko si Jesus. Matagal ko na siyang tinanggap at umaasa ako sa Kanya lang. Pakitaas ng kamay. Oh, God bless you. That's good. That's good. God bless you. Father in heaven, we thank you, Lord, for the word of God. 
We thank you for the Lord and Savior, Jesus Christ. We thank you for his great sacrifice on the cross of Calvary for our sins. Because of our sins, according to the scriptures. We thank you he was buried. We thank you he suffered and remained under the power of death for a period of three days and three nights. But we thank you, Lord, that he resurrected. We thank you for the great power of resurrection that not only raised him and uh, he ascended into heaven as interceding for us today and will establish your kingdom in the future. We thank you that he saved us, Lord. I certainly pray that we would live for him who died for us. Help us, Lord, to serve him. Help us to love him until he returns. Keep us, Lord, I pray. And that I pray, Father, that many who don't know Jesus Christ would come to know him as Lord and Savior of their soul. And we would thank you for that, Lord, and ask that you would bless. In Jesus' name we pray, amen.